ተመልካቾች በመከታተል ላይ የምትገኙት የፌደራል የሰነ መግባርና ጸርሙስና ኮሚሽን ከፌደሪ ንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር እንዲሁም ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን በዋናነት ከአክሲዮን ገበያ መስራረት ጋር ታይዞ እንዲሁም ያክሲዮን ማህበራት እንዴት ተንካራ ይሆናሉ ሚያጋጥማቸው ችግሮችንስ እንዴት መፍታት ይቻላል በሚለው ርሰ ጉዳይ ስናካይድ የነበረው የመጀመሪያ ክፍል ውይይት ፕሮግራማችን ባለፈው ሳምንት ማቅረባችን ይታወሳል ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለት ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን የዘረሙስና ከመንግስታዊ ድርጅቶች ውጭ ወደ ግሉም ሴክተር ገብቶ የህዝብንና የግለሰብ ንብረት ለማዳን የሚያደርገው እንትረተኛ እንደከፋለን ጸረሙስና ወደዚ ስራ ሲገባ መጀመሪያ ለዚ ነገር ቆርጠኛ መሆን አለበት ወለቢሮም ይመጡትን ማንኛውንም ጥቆማዎች አሳልፎ የራሱን ማከል ሚያስወቅስ ስራ መስራት የለበት ወደ ንግድና ኢንደስትሪ ቢሮ ደግሞ ሻገር ለበልና እዛም ጓደኞቻችን ይሄው ዛሬ ቢሮ መፍቴ ባለመስጠቱ ፍርድ ቤት አምስተኛ አመታችን ነው ይሄ ቀደም ትርምስ የተባለው ጉዳይ እንግዲህ አክሲዮን ማለት የ የሰው ስብስብ ሳይሆን ያ የካፒታል ስብስብ ነው ይሄ ነገር አክሲዮን ማህበር ማለት ለሀገር እድገት ጣቃሚ ነው መንግስት ብቻውን የዚችን ሀገር ችግር አይፈታም ሊሆንም አይችልም አክሲዮን ማህበራቶች እየተጠናከሩ ሰው ቁጣባ ተምሩ በየተሰማረበት መስከረ ላይ ይችላል ሀገር ለማሳደግ ጥረት ካላደረገ የተወሰነ መንግስት ላይ ሁሉ መንግስት እንዲያርግ መንግስት እንደባዝም ሊሆን አይችልም እድገት አይኖሩ ግን ምንድነው መንግስት እየተደረጃሉ ያሉት አክሲዮን ማህበራቶችን እገዛ ክትትል ድጋፍ ሰራተኞቻችን ሲከሱ አንድ የሆነ ያቋቋመ መዋቀር አለ ይሄ መዋቀር ምንድነው ወደ ፍርድ ቤት ጉዳዮች እንዳይሄዱ የማስማማት የግልግል እንደዚህ አይነት ነገሮችንም አክሲዮን ማህበራት ወደ ከሰደው እነሱን ተጎርቶ ማህበሩን ከመጎዳቱ በፊት ንግድ ቢሮ የግልግል ኮሚቴ አቋቁሞ ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት ከመይታቸው በፊት ራሳቸው በግንባር አገናኝተው ከሳሽሉም ተከሳችሉም ማካል መፍት የሚሰጡበት መገድ የሚመጫች ጥሩ ነው አክሲዮን ማህበራት ሊደገፉ በመንግስትም በተለያዩ አካላት ሊደገፉ ይገባልና ጸረምሱናውም ከጎናችን ከሆነ ድንግድና ቢሮ ከጎናችን ከሆነ አክሲዮን ማህበር ማደግ መለበለም አለባችሁ የሚላል እንትን ነው ያለኝ አስተያየት አመሰግናለሁ ብርሃኑ ባላለው የኢኮኖሚክስ መምህር ነኝ በዚህ በጸረምሱናና በሌሎች በኮረፕሽን ላይ ሪሰርችን አካሄዳለሁ እኛ ከሳይንሱ አንጻር ስናይ የአክሲዮን አሰራር ብቻ አይደለም የኢኮኖሚ ትራንዛክሽኑን ምናካሄድበት አንድ ብቻ ነው እሱ አክሲዮን የሚያስፈልገው አንደኛ የተሻለ ትርፍ ለማግኘት ነው ይሄው ነው ለትርፍ ነው የተሻለ ትርፍ በመንድነው ትራንዛክሽን ኮስት ምንለው በመቀነስ ነው የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ዕውቀት ያላቸው ችሎታ ክሎት ያላቸው አንድ ላይ መጥተው ስራውን በሚገባ ሊያካሄዱ ይችላሉ እና ስለዚህ ኮንሰልታንት ወይንም ሌላ ማናጀር ከውጪ በግዚያዊነት በመቅጠር የሚወጡትን ወጪዎች ሁሉ በማሳነስ በውስጥ በሚደረጉ አሰራሮች የተሻለ ትርፍ ለማግኘት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ያክሰን እኛ ምናስተምረው መሚገባንም ይሄ ነው አሁን ትልቁ ችግር እዚህ ላይ የተሰጠው የሙስና ጉዳይ ተረስቶ ብዙ ሌሎች ሌሎች ችግሮች ይነሳሉ። እነዚህ አችግሮች የሙስና መገለጫዎች ናቸው በተለያየ ደረጃ ለኔ እስከሚገባኝ ከሆነ ምክንያቱም መሬትን አንድ በአክሲዮን የተደረጀ ወገን ጠይቆ ሲከለከል እና ለሌላ ሲሰጥ ይሄ ሙስና ነው አይደል እንዴ ይሄንን ህጉን የሚያስከብረው ወገን ፌይል አድርጓል ማለት ነው ህግ የሚያስከብረው መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ከተባለ ያል ተሻረ መስካሁን ድረስ ይሄን መሬት እንዳስፈላጊነቱ የሚሰጠው ሐላፊነት የተሰጠው ወገን ህጉን አላስከበረም ስለዚህ ህጉን የሚከበርበትን ሁኔታ ማየት መቻል ያስፈልጋል ራሱ የአክሲዮን ወጭ አመራርም ችግር አለባቸው 
ይሄንንም ማየት አለብን አብረን ባላንስድ በሆነ በደም እንደው በተመዛዘነ ሁኔታ ነው ሐሳብ ምን ያቀርበው ዶክተር ብራሃኑ ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዙ አሁን እርሶ የመምር ነውት በተለይ እንደዚህ አይነት የአክሲዮን ማህበራት የሚጠበቅባቸው ሚና እንዲወጡ በአግባቡ ህብረተሰቡን ወይም ደግሞ የሚያደራጁአቸውን አባሎቻቸው በአግባቡ እንዲጠቀሙ የምርምር እንዲሁም ደግሞ የድጋፍ ስራዎችን እንዳንድ መምር የሚጠበቅባቸውን ስራ ሰርታቸዋል ወይ እናንተ ሁለተኛ ቀድምን በሐሳቦት ላይ ሲያነሱ ለምሳሌ በፍላጎት የሚመሰረት ነው ያክሲዮን ማህበር በፍላጎት ከመመስረቱ ጋር ታይዞ ለምን እንደው የግጭት ወይም ደግሞ የጭቅጭቅ ምንጮች የሚሆኑት ምክንያታቸውን እርሷ አሁን እንደ ተመራማሪ አይታችኋል ወይ በጥናት ለይታችኋል ወይ አው የተለዩ ነገሮች ምን እንደው አንደኛ ሰው ግለኝነት አለን ሁላችንም ከፍ ያደርጉኝ ሁላችንም የግለኝነት ፍላጎት ራስን ከሌላው የበለጠ የመጥቀም ፍላጎት አለ አንደኛ በጥቅም ላይ ነው ግጭቱ የሚነሳው በመጀመሪያ በስራው አካባ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛ እኛ በኢኮኖሚክስ አንድ ስብስብ የሚሰራው ስራ ስራዎች አሉ መደረግ ያለ መሰራት ያለባቸው በዚህ ላይ ራሱ በስራው ላይ ራሱ ፍሪ ራይደር ፕሮብለም ምንለው ነገር አለ በስራው ላይ በጣም ጠንክሮ የሚሰሩ ሰዎች ላይ ብቻ ትልቁ ሸክም ተጥሎ ሌሎች እንዲው ወሬ በዚያም በዚህም ብዙ ኮንትሪቢዩሽን ይለላቸው እንትኖች ይኖራሉ አሁን ጥቅም መስጠት ሲጀምር ወይንም ትርፍ ማምጣት ሲጀምር ደግሞ እቺ ነገር ታጓጓለችና አንድ አንድ ጊዜ ምናየው አንተ ምን ሰራህና ነው ይሄን አህል ዲማንድ የምታደርገው ከኔ ጋር ከኔ እኮል የሚባሉ ነገሮች አሉ እና የጥቅም ግጭት ነው እኔ ላገኝ እኔ የበለጠ እንዲለውን እና የስልጣን ፍላጎት እዛ ስልጣን ለማያዝ የሚደረገው ሩጫ በጣም ከፍተኛ ነው እኛ ምናየው ለምን እንደው እቺን ጥቅም እንደሚፈልጉት እንት ለማድረግ ለማዘጋጀት ወይንም ኮንስትራክት ለማድረግ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ጸደቀ ይሁን ይባላል የፍሊንስቶን ኢንጂነሪንግ እና ሆምስ አሁን አክሲዮን ኩባንያ ሆኗል የሱ ባለድርሻኒ ዳጎስ ትልቅ አንድ 80 በመቶ የኔ ነው በዚህ ሰዓት ስለ አክሲዮን ማውራታችን ራሱ አንድ አመት ማለት ነው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከተመረጠ ለዚህ መብቃታችን ራሱ መጀመሪያ ራሳችንን እንኳን ደስ አዳችሁ ድንባባ ሊገባናል ከእንደዚህ አይነት ቀውጥሳት ወጥተን አሁን ስራቱ ይቀጥላል አይቀጥልም ከሚለው ተነስተን ሀብታችን እንዴት በደህና ዋጋ ይመነዘራል የሚለው ደረጃ ላይ መምጣታችን ትልቅ ለውጥ ነው ያን ካልኩ በኋላ በኮንስትራክሽን ሴክተሩ በማውቀው ሊጀምርና ኮንስትራክሽን ሴክተሩ ከሁሉም የሚቸግረው ያው ሁሉም ሰው እንደማይውቀው ሙስና በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገለጥባቸው የታወቁ ዘርፎች ውስጥ ቀድሞ 3 ነበሩ በኋላ መንግስት ተገለጠለትና አራት አርጓቸዋል የቀድሞቹ 3ቱ የመንግስት ግዢ መሬትና ግብር ነበሩ አራተኛ ላይ ይሄ ከኮምፐንሴሽን ጋር ታይዞ ትልቅ አገር አቀፍ የሆነ የተንሰራፋ የፍትህራአቱና ይክስ የ የደማት ተነሾች የካሳ ክፍያ ስርዓቱ ከፍተ ስርዓቱ ጋር ተንሰራፋ እንደሆነ ሲገነዘብ ደግሞ በአራተኛ ረድፍም አስቀመጠው እና የኛ የኮንስትራክሽን ዘርፍ በቀዳሚነት በሙስና ከመጣማው ውስጥ ስለነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ከጸረ ሙስና ኮሚሽን ጋር ራሴ በግልም ተሳትፎ ያደረኩ በመድረክ ስለሆነ ሂደቱ ባክሲዮን መስረታ ማቀፍ ውስጥ እናውራ ብንል ያኛው ሰፊ የሆነ ነገር ስለሆነ እንደ አክሲዮን ማህበር መስረታ በሌሎች ሀገራትም በተኮመንዌል ሀገሮች ውስጥም ጨረታ የመንግስት እና ህዝባዊ የሆኑ ትልልቅ ስራዎች በግለሰቦች መሰራት የተከለከለበት የንግድ ማቀፍ አለ 
ብዙ ይሄ በእንግሊዝ ቅኝ ዝር የነበሩ ሀገራት አሁን እኔ ታንዛኒያ የኛ ድርጅት ይሰራል አንድ ነገር ድርጅት ወይም ፒኤልሲ ወደ አክሲዮን ለመቀየርም ነባር ድርጅቶችን ወደ አክሲዮን ከመቀየር ይልቅ አዲስ ፕሮስፔክት ተሳዘጋጅቶ የኮንስትራክሽን ካምፓኒ መመስረት ይቀላል ያን እንደሞ እንዳናደርክ አክሲዮን ድርጅቶቹ አዳዲስ ከሆኑ በጨረታ ለመሳተፍ ነባር የሆነውን የሥራ ልምዳቸውን አጫራቹ ቦታ ስለማይሰጠው በእነዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተን ብዙ የግል ድርጅቶች ከባለቤታቸው ጋር ከልጆቻቸው ጋር ሽርክና መስርተው ፔልሲ ይሆናሉ እንጂ አክሲዮን ይሆናሉ እንጂ ለህزب እይታ የተጋለጠ ኡነተኛ የህزب ምልከታ ያለበት አክሲዮን ያቋቋመ ብዙም ድርጅት የለም አሁን ይሄንን ማበረታታትና በዚህ ሂደት ውስጥ መሄድ ህብረተሰቡ ገንዘቡን ለነገ ትውልድ የሚተላለፍ ንብረት ላይ እንዲያውሉ በስራት ውስጥ ኢኮኖሚ ወይ ፖለቲካ ተሳትፎ ሆነም እንዲዳብር ለማድረግ ይረዳል እዚህ ውስጥ ግን ህብረት ቀድም በተነሱት ሐሳቦች ዙሪያ የሚሄደው ፍርሃት የሁላችንም እንጋራው ነገር ነው ማለት መንግስት የገባበት ነገር ግልጽነትና ተጠያቂነት በሌለበት ብዙ ጊዜ ወይ የንግድ ማነቆ ነው የሚሆነው ወይም አይን ያወጣ ዘራፊ ኃይል የሚቆጣጥረው ነው የሚሆነው ይሄን ደግሞ ዛሬ ከመጡት የንግድ ሚኒስቴርና የጸርሙስና ኮሚሽን ተወካዮች የበለጣ ከኛ የበለጣ እናንተ ታውቁታላችሁ በተናጥል ለፍተህና ሙስናን ለመከላከል የጣራችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ እንደ ተቋም ግን እናንተ ህብረተሰቡን ያስፈራራችሁ ህብረተሰቡ የሚፈራውን አካል ግን ከህብረተሰቡ በበለጠ መትፈሩ እንደነበራችሁ አይቻችኋለሁ ይሄ አዋጅ የጸረሙስና አዋጅ ሙስና እንኳን ምን እንደሆነ ሳይተረጉም የዛሬ 20 አመት ሊሆን ነው የተጀመረ 18 አመት ሙሉ ሙስና እንኳን ምን እንደሆነ አናውቅ የምታደርጉት ነገር ሂደቱን ታውቁታላችሁ ወይ አንድ ደህና አካባቢ መጥፎ ነገር ነው በርግጥ አክሲዮን ብዙ ሸፍጥ አለበት ግን እውነት አሁን በመንግስት ደረጃ የሚሰራውን ይሄል ሸፍጥ አክሲዮን ማህበራት ውስጥ አለ ብላችሁ ታምናላችሁ እኔ አይ አይመስልኝ የናንተ ክፋት እና የናንተ ሸፍጥ ከየትኛው ማክሲዮን ማህበር ውስጥ ካለ ክፋት ይበልጣል ያንን ግን የሚያጠፋው የፈጠራችሁ አደረጃጀት ራሱ ተጠያቂነትና ግልጽነት ይሌለበት ስለሆነ መጀመሪያ ለዛ መጥቆሙት እንትታችሁ ለፈጠራችሁ አካል መጥቆሙት እንትታችሁ ለህብረት ሰው መቆም ሲጀምሩ ነው ይሄ ነገር የሚቆመው 2 ሚሊዮን አካባቢ ነጋዴዎች አሉ ግን በሚሊዮን የሚቆጠሩት ነጋዴዎች አሉ ነው የሚሰቃዩት እንዴ በትልልቅ ነጋዴ መቼ ነው ተሰቃይቶ የሚያውቁ የትኛው ባት ከፍሎ ያውቅና የትኛው አንድ ደረሰኝ አንድ ምስኪን ነጋዴ ቢሳሳት 11 አመት ተንጠልጥሎ ይፈረድበታል በዛው ሐሳቦትን ከአክሲዮን ማህበር ጋር እንዲያስተሳስሩልን ስለፈለገን ነው እንጂ ተቋማቱ እኛም ይሄ የኛ ጉዳይ ውይይት ስናካሄድ በራሳቸው ጥሩ ስራ ይኖራቸዋል መጥፎ ስራም ይኖራቸዋል ተቋማቱ ከመያካይዱት ስራ ጋር ታይዞ ማለት ነው ነገር ግን ከአክሲዮን ማህበር ጋር ታይዞ ምንድነው ለምሳሌ ፌደራላዊ ስነ ምግባርና ጸረሙስና ኮሚሽን ያክሲዮን ማህበራትን በሚፈልገው መልኩ አልደገፈም ወይ ነው የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴርስ የሚጣበቅበት አልተወጣም ነው የርሶ ሐሳብ እርሶ ደግሞ አሁን ቀድምም በመግቢያውት ላይ እንደገለጹት የፍሊንት ሶም ሆምስ መስራች ነውት አሁን ደግሞ ለአክሲዮን ለመሸጥም ዝግጅት ላይ እንደሆነ አንስተዋልና ምን ምቹ ሁኔታ ግንተው ነው ባለው ችግር ላይ ነው ወይ አክሲዮንስ የሚሸጡት ምንድነው የታዘቡት ለምሳሌ ሬጂም አመት ሰርቷል ኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ ምንድነው የታዘቡት እንግዲያው ማመልሰ ከጠየከኝ ይወል መጀመሪያ ኮሚሽነሩ ቀድም ሲጠቅሱ አዋጅ ራሱ ያክሲዮን ማህበራትን እንዲቆጣጠሩ ወይ እንዲመለከቱ ስልጣን ጭራሽ ማልሰጣቸው ምክንያቱም 881 ም 883 ም አገላበጥኩት እንዴት ተሳስቼ ነው ወይ ሲቋቋምም ህዝባዊ ድርጅቶችና መንግስታዊ ድርጅቶችን ነው ምክንያቱም ኮረፕሽን ወይ ሙስና ከሃይ ከስልጣን ከመነጨ ነገር ሸፍጥን ማራመድ ስለሆነ የመንግስት ስልጣን በሌለበት ይሄ ተቋም ባክሲዮን ማህበራት ላይ ምንም አይነት ምልከታ ሊገባው አይችልም ህግ ህግ አልሰጠውም ነው ግን እነዚህ ነገሮች የሚመራው ሪዮት ዓለማዊ ባህላዊ 
ሃይማኖታዊም የሆነ አስተሳሰብ ያለው መሪ የፖለቲካ ድርጅት ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት በነጻ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ምዳር ውስጥ መንከሳቀስ ሲጀምር ነው መጀመሪያኛ መግባባት ምንጭ ነው ያ መግባባት አግባቦት በሌለበት መግባባትም ኮንሰንሰስም ተግባቦትም ኮሙኒኬሽን ሁለቱም ብሬክ ዳውን ባደረጉበት ሰዓት ላይ ቢያንስ ቢያንስ የኛ ንብረት ውስጥ እጃችሁን ባታስገቡን መርጣለን ነው ይሄ ያደረገኛ ነው ምክንያቱም ገብታችሁ ባልተግባባንበት ባልመረጥ ነው መንግስት ላይ ይሄ ነጻ የመርጫ ፖለቲካ ባልነበረበት ነጻ ገበያ ባልነበረበት ሁኔታ ላይ ተደራጅታችሁ በእያጋጣሚው ላይ የምትመጡብን ነገር ያስፈራናል ያለው ምርጫ ወይ ገንዘባችንን መደበቅ ወይ ራሳችንን አልጆቻችን ይዞ መሸሽ ነው ይሄ ደግሞ የበለጠ ኢኮኖሚውና ፖለቲካውን ለሌሎች ያጋልጣዋል ስለዚህ ለጊዜው እስቲ ነገር እስከሚጠራ ድረስ እጃችሁን ሰብሰብ አድርጉ ነው እኔ መከራ በፌደራል የሰነ ጉባኤና የጸረሙ ስና ኮሚሽን በዚች ሀገር ላይ ሲቋቋም የራስ የሆነ አላማ ኑሮት ተቋቁሞ ሊሆን ይችላል ወይም ተቋቁሟልና ነገር ግን እስከ ዛሬ በሰራቸው ስራዎች ምንድን ነበር የሚለውን ስናይ እንደ ሌሎቹ ተቋማት ሁሉ የጸረሙ ስና ኮሚሽን የነበረውን ስራ ወይም ደግሞ የታቀደለትን አላማ አሳክቷል የሚለውን ነገር ስናይ ከነበረው ሁኔታ የፖለቲካል የተቋም ነፃነት የሊደርሺፕ ኮሚትመንት አንጻር አይንተን ነው ያንን ነገር ድምዳሜ ላይ መድረስ ያለብን ምክንያቱም የጸረሙስ እና ኮሚሽን በርግጥ መስራት ያለበት ምን ነበረ የተፈጠረበት አላማ ምን ነበረ እንዴት ሰርቷል የሚለውን ነገር ከዛ አንጻር መቃኘት ስላለብን ነው ክፍተት የለበት ምናልባት አሁን ከነበረው ካለው ለውጥ ጋር ታይዘው ብዙ ጣቶች ወደ ኮሚሽኑ ተቀስረዋል በትክክል ሰው እንዲሆን ባሰበው ደረጃ ሆኖ ነበር ወይ ምን ጥንካሬ ምን ድክመት ነበር ወይ ሲታይ የራሱ ድክመቶች ነበሩበት እነዛ ድክመቶች ደግሞ የመነጩበትን አግባብ እናያዋለን ወይ ምናቀዋለን አዲስ ነገር አይደለም ያንዳንዳችን የምንናገረምበትም ሁኔታ ስናደርግ የነበረው አስተዋጽኦ ራሳችንም ከመፈተሽ ጀምራል ባለው ሁኔታ ያንዳንዱ አካል እኔስ ምን አስተዋጽኦ አድርጊያለሁ ለዚህ እንደውም ደግሞ ለለውጥ መምጣት ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጊያለሁ ከሚለው መነሳት አለበት ሊቃኝ ይገባል ምክንያቱም ሙስናን መዋጋት ፖለቲካል ዊል ይፈልጋል ፐብሊክ ሰፖርት ይፈልጋል ሊደርሺፕ ኮሚትመንት ይፈልጋል ከነዚህ ነገሮች ውጪ አንድን ተቋም ውጤታማ ሊሆን የሚያስችል ነገር መፍጠር ስለማይቻል በዛ ኤሪያ ያ ግራውንድ ተሟልቶለት ይሄ ተቋም ውጤታማ ነበረው የሚለውን ነገር መፈተሽ አግባብ እንዳለ ሆኖ ማለት ነውና እንደ በእነዚህ ክፍተቶች ውስጥ ተቋሙ ምን ያህል ውጤታማ ሆኗል አይደለም የሚለው ከዛ ግል ቢታይ ሁለተኛ አሁን ባለ ኮንዲሽን የጸረሙስና ኮሚሽን ለምን በ private sector ላይ መግባት አስፈልገው በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ኢትዮጵያ የጸረሙ የተባበሩት መንግስታት የጸረሙስና መዋጊያ ስምምነትም ፈራሚ ያካላት እነዚህ ህግጋት ደግሞ ወይም እነዚህ ህጎች ፈራሚ ያካላት በመንግስት ተቋማት ላይ ብቻ ሳይሆን private sector ላይ አተኩሮ መስራት እንዳለባቸው ምክንያቱም ይሄ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሀገራትም ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ያሉ እንደ አይነት አሰራሮችን ስለሚፈትሹ ፕላስ ደግሞ ሁሉም አካል ከዚህ ነጻ መሆን አለበት ተብሎ ስለሚታሰብ ምናልባት ደረጃው ማግኒቲዩድ ኮራፕሽን በዚህ ሴክተር ላይ ምንድነው የሚለው ሊያወያየን ይችላል ይሆናል የኮራፕሽን ማግኒቲዩድ ከመንግስት ተቋማት ጋር ሲተያይ ምን ያህል እዚ ላይ ኮራፕሽን ወይም ኤሪያው ፕሮ ነው ወይ የሚለው ነገር ሲታይ ከሌላው ጋር ያው አነስተኛ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ፎር ለወደፊቱ እነዚህ አብዛኛው የህزب ሀብትና ንብረት በእንደነዚህ በማህበራት ባክሲዮ ማህበራት በመሳሰሉ እዛ ላይ ሊውል ስለሚችል እዛ ላይ ገብቶ መስራት ከኢኮኖሚው ከመሳሰሉ እነዚህ ተቋማት ለሀገር ከሚያበረክቱት ለኢኮኖሚ ከሚያበረክቱት አስተዋጽኦ አንጻር መጠበቅ ስለላለባቸው ፕሮቴክት መደረክ ስለላለባቸው ህግ መሻሽ አልነበረበትና ያለው የነበረው የሙስና ወንጀል ህግ በ881 2015 በእኛ 2007 እንድሻሻል ተደርጓል ይሄ ሲሻሻል ሌጋል ግራውንድ አለው ኮሚሽኑ ማለት ነው የሙስና ወንጀል ህግም 
ፕራይቬት ሴክተሩን እንዲያይ ተደርጎ ተሻሽሏል ነው በ881 ባንክ 34 ላይ በመርህ ደረጃ የመንግስት ሰራተኛ እንዲያው የህዝባዊ ድርጅት ሰራተኛ ብለው አስቀምጦታል የህዝባዊ ድርጅት ሰራተኛ ሲባል ወይም ህዝባዊ ድርጅት ሰራተኛ እንደሞ ኤግዞስቲቭ በሆነ መንገድ ባይ ተነትነው ህዝባዊ ድርጅት ማለት በተለያየ አካል ከህዝብ የተሰበሰበ ሀብትን የሚያስተዳድሩ ባንኮች ኢንሹራንሶች ማህበራት የመሳሰሉትን የሚያካትት ነው ብሏል ስለዚህ የተለያዩ ያክሲዮን ማህበራት በዚህ ህግ ጥላ ስር ናቸው ስለዚህ ኮሚሽኑ ማንዴት አለው ማለት ነው ኮሚሽኑ በዚህ ኤሪያ ላይ መስራት እኔ እንደ ባለሙያ አለበትም በያስባለሁ ለምን ከኔ በፊት የተናገሩት ሳውም እንደሚሉት ወይምኛ ፐርሰናሊም ባለን ኤክስፖዠር እዚ ላይ ያለ ሙስና ይለም ወይ ብንል በደም ባለ ሰዎች እንትኖች ይመጣሉ ምንድነው ጥቆማዎች ይመጣሉ ኢንፎርማሊም የምናቃቸው ሰዎች ገንዘባቸው የተበላባቸው ሰዎች አሉ ግን ማግኒትዩዱ ምን ያህል ሰፊ ነው የሚለው ነገር ለልንከራከር እንችላለን ግን በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ከሚታሰበው ለወደፊትም በከፍተኛ ደረጃ ከካፒታል እንትንም ጋር ተያይዞ ያለ ቀድም ስላለ በዚህ ደረጃ ይሄን ነገር ፕሪቨንት ማረካል ቻለን ከየሚጠበቀውንም ነገር ማምጣት አንችልም ስለዚህ በዚህ ደረጃ ላይ የመተባበርን እና እዚህ አካባቢ ያሉ ሙስናና ብልሽ አሰራሮችን ከመከላከል አንጻር ኮሚሽኑ የሚሰራውም ስራ እንዳለ ኢቨን ከባንኮች እና ኢንሹራንሶች ጋር ተያይዞ አሁንም ካለው ከአክሲዮን ለሎች አክሲዮን ማህበራት ጋር ተያይዞ ኮሚሽኑ በተቋማቸው የተቀናጀ የሙስና መከላከል ስትራቴጂ እንዲያዘጋጁ ማኑዋል አዘጋጅቶ ሰሙኑን እንደውም ስልጣና ለመስጠት በዝግጅት ላይ ነው ታደለ ደርሰ ባላለ የመጣውት ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዲሞክራሲ ከሚባል የሲቪክ ማህበር ነው አክሲዮን ማህበራት ሲመሰረት ራሱ አላማ አለው ሶስት አላማ አለው ቢያንስ ማንም ሰው ባለው አቅምና ባለው ደረጃ አንድ አክሲዮን ውስጥ ይገባል አንደኛው መንግስ ብቻ አይደለም የዚች ነገር ስራት ቁጥር የሚቀነሰው ያንዳንዱ ዜጋ የዚች ነገር ስራት ቁጥር መቀነስ አለበት ባላክሲዮኖችም ወደ አንድ አክሲዮን ሲገቡ አነሰን በዛም ገዘባቸውን ይዘው አንደኛ ለራሳቸው ጥሪት ማቆቋምና ለራሳቸው አለንታ ቤዝ መስጠት ነው ሁሉ ነገር መንግስት ያደርግ ሊ ደግሞ የትም ማدرس አይችልም እንኳን በዚህ ዘመን በጨለማው ዘመንም አልፈን አልነበርም በባሪያው አሳደር መንግስት ይስራል የሚባል ነገር የለም መንግስት የሚጠበቀው የመንግስት ፖሊሲ ማስተካከል ብቻ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ስርዓትነትን መቀነስ ነው ዛሬ ከያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ከ120 በላይ ተማሪው ሺ በላይ ተማሪ ተመርቆ 10%ን አስራ ይዘ ማይት ፈልጋል ለጋርዶ ማይት ቻላል ጆሪ ባርዶ ማይት ቻላል ዲግሪያቸውን ይዞ ማስተዋቂያ ሲያነቡ ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች ህይወት ያሳዝናል በሶስተኛ ደረጃ ፍናንስ ዛሬ ይሻላል ከዛሬ ነገር ይሻላል ለራስ ጥሪት ማስቀመጥ ነው ከዚህ ውጪ የሚቆቀም አክሲዮን ሆነ የሚሰበሰብ ሀብት ሌላ ነው እስከ ተወሰነ ጊዜ በدرس አንድ መጻፍ ላይ እምነት አልነበረኝ ያ መጻፍ ምን ይላል ከያንዳንዱ ንብረት በስተጀርባ አንድ ወንጀል አለ ይላል ነው ሊኖር አይችልም ልነበረኝ ከራከረ ነበር ለምን ሲሉኝ ልክ ነው ጥረው ግራው ሀብት የሚያፈሩ ሰዎች የሚያሉት ይሃል ምንም ሳይጠሩ በሰው ወዝና ላብ የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ እናምናለን ቢሆንም ግን ከያንዳንዱ ድረስ ጀርባ ጀርባ ወንጀል የለም ልነበረ አሁን ግን ማለት ጀመሩ ለምን አክሲዮን ማህበራትን ሳይጨምር ማስረጃ ያለው ነገር ነው ምናገረው ከዚች ዳና ምስኪን ሀገር አንድ ትሪሊየን 80 ቢሊየን ብር ነው የተዘረፈው አክሲዮን ማህበራትን ግን አይጨምር ካላማው ውጪ ነው እየዴ ያለው ምናልባት ከባንክና ከኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበራት ውጪ ያሉ አክሲዮን ማህበራት በዶች የከበሩ ሌቦች ናቸው የአፍሪካ መንግስታት የኢትዮጵያ መንግስት ጀምሮ ህግ በመውጣት ተወዳዳሪ የላቸው ትልቁ ችግራቸው አፈጻጸም ላይ ነው አፈጻጸሙ ችግር አለ በተለይ በ1952 ዓመተ ምህረት ይወጣው ህግ የንግድ ህግ መሸሻል አለበት እዛ ላይ ነው ትልቁ የሙስና መሳሪያ ባክሲዮን ማህበራት ውስጥ 50 ፕላስ 1 የሚባል ነገር አለ በሚስቱ 50% በራሱ 50% በልጁ 50% ይዝና አክሲዮኑን ጠቅሎ ይዞ ሌሎችን ዜር ፎር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስጋ አለ ተብሎ አንዳንድ ጊዜ መሳ ምን በላበት ቀን አለ ዛሬ ምንድን ነው መሳ ስጋ ነው ስነድ ድንሽ ማከል ሶስት ስጋዎች ይጣላሉ ዘርፎር ዶዎችን ያስገቧቸዋል ዶዎችን ያስገቡና 
የዛለታ ቸር ቢሆኑ መሳይጋብዛሉ አንዋል ስብሰባው ላይ ቸር ከሆኑ ነው ሊሆን ቸር ካልሆኑ ቆሎ እና ውሃ ጋብዘው አስጨብጭቦ በአመቱ እንደገና ለልክ ሰው ይጠሩናል በ12 ቁጥር ሚስማር ይከተውና ይልኩናል በአመቱ ስንሄድ ሌላ መፍቴ እናገኛለን ተብሎ ሲሄድ ባላክ ሲሆኑ ያ አሮጊ 12 ቁጥር ሚስማር ተነቅሎ ሌላ 12 ቁጥር ቁጥር ሚስማር እንደገና ይቸከላል ይሄ ነው አክሲዮን ማብር ማለት ነው ከባንክና ከኢንሹራንስ ውጪ ያሉት ስለዚህ ያ 1952 የንግግድ መሸሻል አለበት አንድ ሚሊዮን ብር ያለውና አምስት ሚሊዮን ብር ያለው 100 ሽብር ያለውና 50 ሽብር ያለው 10 ሽብርና 2 ሽብር ያለው ሰው ባንድ አክሲዮን ሰኩል መብታላችሁ ማጆሪቲ ሩል ማይኖሪቲ ራይት አክሲዮን ላይ ንግድ ግሉ ሊሰራ ይገባል እንጂ 50 ፕላስ ዋን አለ ተብሎ እነሱ እንደፈለጉ በአመት አንድ ጊዜ ባላክሲዮኑ አስለቀሰው መጣው የሚጨፍሩበት ከሆነ ይሄ ነውር ነው ከነውር ማልፎ በክርስና ኃጢአት ነው ከክርስቲና ማልፎ በሙስሊም ሐራም ነው በሙስሊም ማልፎ በግ ወንጀል ለዚህ ወንጀል ደሞ ተባባሪዎች አሉ በንግድ ሚኒስተርም የሙያ ስነ ምግባር የላቸው ባለሙያዎች አሉ በዘረ ሙስና ኮሚሽኑም ደሞ ግን አስፈጽማለም ብሎ ተቀምጠው እያዩ ዝም ሚሉ አሉ በእያንዳንዱ አክሲዮን ማህበር ደሞ ጠበቃነን የጋማ ካሬን ብለው ከግ ባለሙያዎች የሙያ ስነ ምግባር ከሌላቸው ዳኞች ጋር የሚሞዳሞዱ አጭርባሪዎች አሉ እነዚህን ሁሉ በመንግግ ነው ለንይዛቸው የሚገባ ፌራሊስ ንመግባርን የጸረሙስና ኮሚሽን ካሉት ስምባት የዲሞክራሲ ተቋማት አንዱ ነው የበኩሉን እየሰራ ነው ያለው የበኩሉ እንደውም በተሻለ ደረጃ ላይ ያለ ድርጅት ነው ሴትኛው የዲሞክራሲ ተቋማት ነው የህزبን ንባ ሲያብስና ሲያናግርም ነው ከስም ውጪ ቢያንስ የህزب ክንፋ አለው ይሄ ከህزب ጋር ይነጋገራል ይሄንን ተቋም ማጠናከር ያስፈልጋል ካደረጃጀት ጀምሮ ከሙያው ጀምሮ ከሰው ኃይል ጀምሮ ማደረጃት ያስፈልጋል ብዙ ሰነዶች አሉ እና ያውቃሉ አክሲዮን ማህበር ዚ ለኢንተግሪቲ ስል ስማልጠራ ግን በንግድም ቢሮና በፌደራል ስነ መግባር ሙስና ጸረሙስናና በጥቅላ አቃቢ ፋይላቸው ያሉ አሉ የጸረሙስና ኮሚሽን ጉሳኔያቹ እንደብዳቢያቹ መልሳም ጥቅሎ ሲላቸው እኮ ፌደራል ስነ መግባርና የጸረሙስና ኮሚሽን ምን አግብቶት ነው እኛ ምን ተዳደረው በንግድ እኩ ነው ብለው ደረታቸው ነፍቶ በአደባባይ ላይ የህزب ገንዘብ ዘርፎ ሚንቀባረሩ ወሮ ወሎች አሉ በታገር መፍቲ ሆኑ ማብሮ ቢጠቁም ለምሳሌ አክሲዮን ማህበራት ምንድነው መሆን ያለባቸው አሁን አንደኛው የተነስተነበትም የውይይታችው ዋና ዓላማም ከሙስና ራሳቸውን ነፃ ያደረጉ ግን ደግሞ ለማህበራቱ ለማህበሩ አባላት አስተዋጽኦም ያደርጉ ጣንካራ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ማስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉ የአክሲዮን ማህበራትን እንዴት መመስረት ይቻላል ከግጭት ወይም ከንትርክ ነፃ የሆኑ ማህበራትን እንዴት መመስረት ይቻላል እንዴት ውጤታማ ማድረግ ይቻላል ሚል ነው ዋናው የውይይታችን አጀንዳና ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት በጣም ጥሩ ችግሮች ማወቅ ያንድ ችግር መፍቴ 50 50% ነው ችግሩ የሆነ መፍቴው መፈለገ መፍቴው አንድና አንድ ነው አንደኛ በቂ ግን እዛቤ ሊሰጥ ይገባል አክሲዮን ማብራት በሆያ ሆየ መመስረት የለበት አክሲዮን ማብራት በጥቂት ሰዎች በሚተዋወቁ ሰዎች ላይክ ማይንድድ በሆኑ ሰዎች ብቻ መመስረት የለበት የሰነ መግባር መመሪያ ሊኖር ይገባል ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወይም የሰነ መግባር መመሪያ ሊኖር ይገባል ቀድም ወንድም የተናገሩ ትንሽ ቡሌት አዘጋይቶ በዛ ማሄድ አለበት መንግስትም ራሱ ሊፈትሽ ይገባል ለውጡ ላይ ብቻ መሆን የለበት አክሲዮን ማብራት ፍል ይገባ ይችላል የግል ሴክተሩም ሊገባ ይችላል ሃይማኖት ድርጅት ውስጥ መግባት አለበት ግን አዛሬ ምንናገሩ ስለ አክሲዮን ማብራት ስለሆነ አክሲዮን ማብራት ውስጥ ገብቶ 14 ተው መፈተሽ ያስፈልጋል ተጠይቀው መልስ ሊሰጡ ያልፈልጉ ሰዎች በግል ይጠየቁ ይገባል ህግ ተፈጻሚ እንደ ሊኖር ይገባል ከዛ ባሻገር ይቅርታ ይደረግልኝ እኛ አስመሳዮች ነን ካስመሳይነት መውጣት ይኖርብናል ይቻገር ባስመሳዮች ነው የታመሰች አለችው የግ ባለሙያ ሙያውን ሊያከብር ይገባል የንግድ ባለሙያ ንግዱ ሙያውን ሊያከብር ይገባል እያንዳንዱ ዜጋ ደሞ የጋለ ልብ የሰከና አምሮ ንጹህ ከንጹህ አፍጋር ሊኖር ይገባል የንግድ ቢሮ የንግድ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር ባለሙያዎችን ሊፈትሽ ይገባል ውይይታችን ያጠቃልልን ምን ሄደው መፍቴዎቹ ላይ ብንመጣ የተሻለ ነው በዋናነት እንደዚህ ጠንካራ የሆኑ ከሙስና ወይም ከብልሹ አሰራር ነጻ የሆኑ የአክሲዮን ማህበራትን እንዴት መመስረት ይቻላል እነዚህ ማህበራት ከተመሰረቱ ደግሞ በሀገሪቱ መጣና ያብት ላይ በስራ አድል ፈጠራ ላይ ቀድምም ሲነሳ ስለነበር የሚኖራቸው በጎ አስተዋጽኦስ ምንድነው ሲሜ ኤርትሮ አቦ ይባላልው ከፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ነው መጣውት ካምፓኒዎች አከባቢ እንዴት ነው ችግር በመርመራ ሂደት በሚያጋጥሙትና በቀረቡት ችግሩ እንዴት ነው ብትሉኝ ብዙ ጊዜ ከመስራታው በፊት ያሉ ክስተቶች ናቸው ከባ ችግሮች 
ምንድነው ያላቻውን ሰዎች ሼር ገዝተው ቢዝነስ ውስጥ ገብተው አትርፎ መጣቀም ሲችሉ ካተረፉ ትርፍ መንግስትም ገበያ ያገኛል እነዛ ንግድ ማህበራትም የራሳቸውን ያገኛሉ ከመነሻው የተበላሸ ነገር መድረሻው ራሱ አስጨጋሪ እንደሚሆን ሁሉም ሰው ይረዳል ብዬ አስባለሁ ሁለቱ የመስራ መስራቻ ጽሁፎች አለጉበያውና መስራቻ ጽሁፉ ክሊርሊ የማይቀመጡ አስጨጋሪ የሆኑ መመስረቻ ጽሁፎች ኖራሉ። ይህ ተጠያቂነትንና ሐላፊነትን በግልጽ የማመለከቱ። በዚሁ አይነት ምናልባት ለትርጉም የተጋለጡ ለሕግ ትርጉም የተጋለጡ ቃለ ጉባኤዎችና መመስረቻ ጽሁፎች ኖራሉ። እንደ አስፈላግነቱ ማኔጅመንቱ ቦርዱ ይሄን ያደርጋል። የሚል አይነት ቢሆን ለምሳሌ እንደ አስፈላግነቱ ማለት ምን ማለት ነው? ገንዘቡን እንደከፈለገ ያንቀሳቅሳል ማለት ነው ትርፍ አገኛለሁ ካለ ይፈለገውን ያደርጋል ማለት ነው ሼርሆልደሩን በአመት አንድ ጊዜ እንኳን ሲብሰባ አይጠራም ማለት ነው እንደዛ አይነት ችግሮች ያሉበትና መጨረሻ ላይ ኢቭን ሼርሆልደሮች ይያለቀሱ ያሉባቸው ምናልባት ሼርሆልደር ደረጃ ከመድረሱ በፊት ገና በኢኒሼሽን ላይ ያለው ነው ማንሳት ይፈልኩት ብዙ ገንዘብ ባንክ ዚግ አካውንት ካሳዙ በኋላ ስራ ማስኬጃንም በዛ በተወሰነ ፐርሰንትም ከከፈሉ ወስድ ከበኋላ 3 አራት አመት ይቆያሉ። ምስረታው ሳይካሄድ። ፋይናሊ ገንዘብ ተበልቷል ተብሎ በተለያዩ ሆቴሎች ስብሰባ ተብሎ ነዛ ኢኒሼሽሮች ወይም እነዚህ ኢንተርፕሬነርስ የሚባሉቱ ስብሰባ ያሉ ዋና ገንዘብ ዚግ አካውንት ላይ የተቀመጠው ገንዘብ እስከመጥፋት እስከመውሰድ እስከማጉዳል ይደርሳል የዛን ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ሼር መግዛት ሰው አይፈልግም ለምን ሼር ይገዛል ሼር ገዝቼ ገንዘብ የተበለው ይላል እኔ ሼር ገዝቼ ጥሩ ደረጃ ደርሳለሁ ገንዘቤን ገንዘብ ፈጥራለሁ አልኩትን ሌላ ሰው የሚጠቀምበት ከሆነ ሼር መግዛት አስፈልግም እዚ ላይ ይሄ ችግሮች ያሉበትና ያጋጠሙኝ ብዙ ሰዎችም ሮሮ ያቀርቡ ኪስ የሚጣራበት በዛ ሁኔታ ነው እዚ ላይ ከንግድ ሚኒስተር ፈቃድ ከመሰጠውና ሴንትራል ባንክ ወይም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ከመሰጠው በሚያይበት ጊዜ ከኬዙ ጋር ነው የሚያገናዝበው ብሔራዊ ባንክ አውቶማቲካሊ የዚህ መረጃ ሲጠን ባልን ጊዜ በቀናት አውቶማቲካሊ መልስ ይሰጣል ከንግድ ባንክ ግን የዛን አይል አይደለም የዛናይል መረጃ አገኝተን ወንጀልን ለማጥራት ወንጀል አለ ወይ የለም ህግ ፍትህ ለማቅረብ የዚህ አይነት ችግሮች ይከሰትብናል ምናልባት ይሄ አይነት ንግድ ሚኒስተር አከባቢ ያሉ ባለማዎች ቀድም ሊሚቴሽን ካለው ሊስተካከል ይገባል በርግጥ በሐላፊነት መንገድ የመስራት መረጃ የመስጠት እን በለው ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ ከሼር ጋር ከቢዝነስ ጋር የተገናኙ ነገሮች ሁለቱ የመመስረቻ ጽሁፍ ማግኘት ነው መመስረቻ ጽሁፎች የተረጋገጡ መሆን አለባቸው በየጊዜው የተላወጡ ከሆነ የተላወጡበት ምክንያት በበቂው መኖር አለበት ሼርሆልደሮች ገብተው ነው ካፒታል አድርጎ ነው ኦር ሶን እንደዚህ ተደርጎ በትክክል የታስተ ያልተስተካከሉ መረጃዎች ነው አለ ስለዚህ እያንዳንዳችን እዚ ላይ እኔ ማንሳት የምፈልገው ችግር ማንሳት አይደለም ችግር ሁላችንም እናቃለን ለችግሩ የመፍቴ አካል መሆን ብቻ ነው እኔ ለራሴ ወይም እኔ ከፌደራል ፖሊስ ወንጀል መመራ የመጣው ወንጀሉ በመጣ ጊዜ ችግሩ በመጣ ጊዜ አውቶማቲካሊ አጣርቼ ለመለከተው አቃቤ የማቅረብ ኃላፊነትን ከተወጣው የኔን ታወጥቻለሁ አቃቤ ጉም በዛው ልክ ከሰራ ጄኑን ቢዝነስ የሚያካሂዱ ሼርሆልደሮች ወይም ካምፓኒዎች ተደስተው ለሀገራቸው ይሰራሉ ቀሲስ በላይ እንባላለሁ ከኤለምቱ አክሲዮን ማህበር ነው የመጣው የቦርድ ሰብሳቢ ነኝ አንዳንዱ ጥጣማ የሆነ ሌላው ጥጣማ የማይሆነ ምንድነው ለተባለው በአጭሩ ለመመለስ አንዱ ታማኝነት ተአማንነት ነው ከልብ በታማን በታማኝነት አለመስራት ነው ውጤታማ አለመሆን ሌላ ደግሞ ብቃት ማነስም አለ ችሎታ ማነስ ጉዳይ ማስፈጸምም ራሱ ብቃት ይፈልጋል አንድ አንድ አደራጅ ኮሚቴ የተባሉትም ቦርድ የተባሉትም ከመንግስት አካላት ጋር ሄዶ ስለ አክሲዮኑ ጉዳይ ለማስፈጸም 
ብቃት ችሎታ የመሰማትን እነዚህ እነዚህ ድምር ይሆናሉ። አሁን እኔ አስተያየት ምንድነው አንዱ ለዚህ ሀገር ለድህነታችን አንዱ ምንጭ ኛ ኢትዮጵያን በጋራ መብላት እንችላለን እና ብላ ብለን ተተንም ሆቴልም ይሁን ጎረቤትም ይሁን በጋራ መብላት እንችላለን በጋራ የመስራት ባህላችን እጅግ ይወደቀ ነው አንዱ እሱም አንዱ ነገር ይመስለኛል ያክሲዮን ማህበራት ምናልባት አንድ ነገር በጋራ ተሰርቶ ውጤታማ ይሆኑት ቀድም የተባለው ምንድነው ባንኮችና ሁላችንም አክሲዮን አለን ባንኮችና ኢንሹራንሶች ውጤታማ ናቸው የነሱ ምንድነው ቢባል አንደኛው ህግ ነው ይመስለኛል እኔ በህግ እና እነሱን የሚቆጣጠሩ አካላት የተጠናከረ ቁጥጥር ጥበቃ ክትትል ማድረግና ህጎቹ የተጠናከረ መሆን ነው እዛ የተመደቡ ሰዎች ልዩ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ከሌላ ዓለም ከማርስ መጥቶ አይደለም በየገምታል ወደ አክሲዮን ስንመጣ ግን አንደኛ በትንሽ ገንዘብ ስለሚንቀሳቀሱ ሁለተኛ ደግሞ ትልቁ ነገር የሚቆጣጠረው አካል ይሄ ጸረሙስናው ምንበል ንግድ ሚኒስቴር ይሁን ሌሎች አካላትም ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ቢዋዋሉ ወሉን የሚዳኛው ሁለት ከሁለቱ አንዱ ወደ ፍርድ ቤት ሲሄዱ ነው ይሄኛው ግን ወል አለ በመሐከላቸው የአክሲዮን ድርሻ ባለሀብቶችና ይሄንን አደረጃጅ ይባሉ ቦርድም ይባሉ ማኔጅመንትም ይባሉ ቁጥጥር የነሱ ቦታ ተክቶ መስራት ያለበት መጠበቅ ያለበት መንግስት ነው እነዚህ መንግስት ማለት እነዚህ ንግድ ሚኒስቴር ምን ምን ያሉት ሰዎች ናቸው አሁን መሆን አለበት ብዬ እንደ ሐሳብ የሚሰጣው ነኝ አንደኛው የተጠናከረ ህግ ያስፈልጋል ከዚህ በፊት የነበሩ ህጎች አሰሩ ማለት አይደለም ሆነት ነው ያሰራሉ። እኛ ህጎች ብዙ ጊዜ ህግ ችግር አለበት ህግ ችግር አለበት እንላለን በኢትዮጵያ ህግ ችግር አይደለም ችግሩ አንደኛ እነዚህ የመንግስት ለዚህ ማህበራት እንዲደግፉ የተቋቋሙ አልደገፉም እሱ ክፍተት አለ ይሄንን መቀበል ነው መጀመራ ሁለተኛው አሁንም ሐላፊዎችም እዛ ታች ሄድ ሳይሆን ሰራተኞቻቸውን ባለሙያዎቻቸውን መቆጣጣር አለባቸው ለምሳሌ ከሰራሙስና ብንይ ጀምር ሌላ ጋም ብንሄድ ሐላፊዎች ቢሮ ቁጭ ብለው እንደ ድሮ አሁንም አቤቱ ታም ማመልከቻ የሚቀበሉ ከሆነ አጨጋሪ ነገር ነው የማስተባበር ስራ ባለሙያዎች ስራ ሄዶ ማየት አለበት እንዴት ህዝቡን እንደሚያስተናግድ አንዱ መፍቴ ከዛ ነው የሚጀምረው ሰው የሚኖረው የተወሰነ ጊዜ ነው ሰረቀ ለምሳሌ ትልልቅ ባለሀብቶች ብንወስድ በአንድ ጊዜ 10 ኮታ ይለብሱም ሁለት እንጀራ ማይበሉም ይሄም ማወቅ ነው ክብርም የሚያሰጠንኝ እኔ ባለሀብት አይደለሁም ግን ከማንም ባለሀብት ክብሬ ለምን ይቀነሳል አዎ ክብርም ወደ ምግብም ሲነድ እኮ አሁን ምግብ ይያበላለሁ ባለሀብት አይመስለኝም የጤና ባለሙያም ባልሆን ሰማለውና እኔ ተሻለ የሚባል አይመስለኛ እንደው ስለዚህ ይሄንን ወደ ድሮአችን ለመመለስ ስነ ምግባር እና ጸረሙስና ኮሚሽን ድሮ ከመሰራው በላይ አሁን ስራውን የሚሰራበት ነው አንድ ከህزب ዘንድ የሚጣላበት የሚከሰስበት ቀንበር ወድ ቆለ ተነስተውለታል አንድ ሁለተኛ እነዚህ ንግድ ሚኒስቴርም ሌሎች የነን የሚመለከቱ አካላትም ድጋፍ ማረጋ አለባቸው ላልለው መንግስት መስራት ያለበት የሕግ ማቀፍና የመጫወቻ ሜዳው በትክክል ሚዛና ይሆኑ የሚያጫውት መሆኑን መስራት ነው ያለበት ኤክስትሪምሊ መግባት የለበት የመንግስት አካል በጣም ወደ ቁጥጥር ስርዓት ውስጥ ሲገባ ትክክል አይመጣም ነጻ ኢኮኖሚ ነው ያለ ነው የተቀመጠውን ህግ የማስከበር ኮንትራክት ኢንፎርስመንት የመስራት እንዲሁም በተቀመጡት ህጎች ውስጥ መሰራታቸውን የመከታተል ስራ መስራት አለበት ነው በእኛ በኩል ባለፉ 3 አመታት ያው ያለውን ነገር ለመናገር ሞክር ያለው የሱፐርቪዥን ስራዎች ይሰራሉ ተክላላ ጉባኤ ላይ በመገኘት በእንጠራም በእንጠራም ጋዜጣዎችን በማንበብ የማስተካከል ስራን ሰራለን እኛ ጋር ንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስተር ምዝገባን የሚያከናውን አካል አለ እኛ ደግሞ የክትልና ድጋፍ ስራውን እንሰራለን በእኛ በኩል ግን የሚሰሩ ህጎችም ላይ ራሱ ያን ያህል መንግስት እንዲቆጣጣር አይደለም መንግስት በተገቢው መንገድ መጫወት የሚያስችል ሜዳ እንዲያዘጋጅ የማድረግና ያንን ደግሞ የተዘጋጀውን ሜዳ በትክክል ተግባራው አይመደረጉን የመከታተል ስራ ለመስራት ጥረት ይደረጋል የንግድ ህጉ ላይ ያው የንግድ ህጉ ኮታ እንደተባለው 60 አመት ሊሞላው ነው ጥቂት ጊዜ ነው የቀረው 
በዚህ ጊዜዎች ውስጥ ብዙ የሚያሰሩ አንቀጾች አሉት አንድ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ በትክክል ለመተግበር የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ እነሱን የማሻሻል ስራ ነው የሚሰራው ሙሉ በሙሉ የመቀየር አይደለም በትክክል አላሰራ ያሉት ነገሮች የመለየት ሙሉ በሙሉ መንግስት መቆጣጣር የለበትም ቀደም እንዳልኩት እንዲሁም ደግሞ መንግስት ደግሞ ከውጭ ሆኖ ያወጣውን ህግ የሚያሰራ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ የመከታተል ስራ መስራት መቻል አለበት የፍትሃ አካላት ከሰይ መመስረት ያቄ ማቅረብ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ የሚጠይቀውን አካል የመጠይቅ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ እንደ ንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስተር ደግሞ አንደኛ የግንዛቤ ክፍተቱን የመዝጋት ኃላፊነት አለበት ለዛም ነው ቀደም ሲነሳ የነበረው ከንግድ ከስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ጋር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጣና መሰራቱኛ ከሱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሁሉም የመንግስት አካላት ጋር በጋራ የግንዛቤ ማስጨበጫ መሰራት መቻል አለበት ብለን እናምናለን ከስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ብቻ ሳይሆን ከሁሉም የመንግስት አካላት ጋር ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሲሪየስሊ ትኩረት ሰጥቶ የግንዛቤ ማስጨበጫ መሰራት እንዳለበት አለ እናምናለንኛ ሰዎች መጀመሪያ ግንዛቤያቸው ማደግ አለባቸው ማወቅ አለባቸው ከዛ በኋላ ነው ነገሮች ይስተካከላሉ ብለን እናምናው እንዲሁም ከፍርድ ቤት መለስ የክትልና የድጋፍ ስራዎችን እንሰራለን ብለን እናምናለን ሌላው ደግሞ የሰነድ የሚደብቁ ባለሙያዎች አሉ ምናምን የሚባለው ነገር እንደ ባለሙያ አጠቃላይ የሚነሳ ይሆንና እኛን በተመለከተ ግን ቀደምም ከዚህ ከኢለምቱም የተነሳው ጉዳይ አለ እኛን በተመለከተ ጉባኤዎች ላይ ማንም ጥሪ ባይ አድርግልንም በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ጉባኤዎች ላይ እንገኛለን እነሱም ጉባኤ ላይ ባጋጣሚ እኔ ራሴ ተገኝቼ ነበር ብዙ ኢንቮልቭ አናደርግም ይሄ ግጥ ሰስ ይገኝ ብቻ ይሄ ልክ አይደለም በዚህ መንገድ ሄድ ይሚል ያ हिसाबና የመከራ አገልግሎትን ሰጣለን ብዙ ጉባኤዎች ላይ እንገኛለን በክያድ ክፍተት የሚፈጠሩ ነገሮች ካሉ በሪፖርት መልክ ለበላይ አማራሮች የምናቀርብበት ሁኔታ ይኖራል ወደፊት ደግሞ አሁን ባልነው ከንግድ ህጉ በተጨማሪ ስፔሻል ሪጉሌሽን ያስፈልጋል ብለና አመነኛ ረቂቃዋጅ አዘጋጅተናል ካስገባ ነው ጊዜው ቆይቷል ተክለ ያቃቢክ አንደኛው ክፍተት የሚታይ ችግር ብለን ያቀርብ ነው ይሄ አናስተኛ ቁጥር ያላቸው ባላክሲዮኖችን መብት በማስከበር ረጋድ ክፍተት ተፈጥሯል በሚል አቀርበን ነበር ፕረዘንቴሽኑ ላይ ካያችሁ አሁን ድጋሜ ስለተነሳ ነው ይሄ አነስተኛ አክሲዮን ያላቸው ሰዎች መብት መከበር መቻል አለበት እሱን የሚያስከብር የሕግ ማቀፍ መቀመጥ እንዳለበት ለማስቀመጥ መከራናል እንዲሁም ንግድ ሚኒስቴር ሲቆጣጠር ባገኛቸው ህጻጾች ላይ እርምጃ የመውሰድ የመቆጣጠር ምናምን ሳይሆን ተገቢው አድሚኒስትሬቲቭ ሜጀር ከሕግ በፊት ሰዎች ገንዘባቸው እንዳይወሰድ የማድረግ ላይ በዚህ ሂሳብ የተቀመጠ ሂሳብ ወደ ስራ እስከሚገቡ ድረስ ባቀረቡት ፕሮስፔክተስ አማካኝነት ተገቢው ገንዘብ አሰባስባል ወደ ስራ ሄዳሉ በአቀረቡት ቢዝነስ ፕላን መሰረት የሚለውን በማራገጥ እስከዛ እስከሚራገጥ ድረስ በዚህ ሂሳብ የማስቀመጥ እንዲሁም ሌሎች ህጉ የተቀመጡ ድንጋጌዎችን የማስከበር ስራ መስራት መቻል አለበት ያንን የሚያስከብርበት የህግ ማቀፍ እንዲያስፈልጉ የማድረግ ስራ ነው የምሰራው ከዛ በተጨማሪ አብዛኛውን ነገሮች ተለጋጋሚ ከአውዱ ጭዮጡ የተነገሩ ይሆናል እንጂ ምላሽ ለመስጠት ተሞክሯል ተነሱ ችግሮችን አይተናል ችግሮች የተፈጠሩበትን ምክንያት አስቀምጠናል እንደ መፍትሄ ደግሞ የምናየው በተገዩ መንገድ የክስተትና የድጋፍ ስራ መስራት የሱፐርቪዥን ስራ መስራት ጠቅላላ ጉባኤ በእያመቱ እንዲከያድ የማስደረግ ኦዲተር እንዲሾም እንዲሁም ደግሞ የኦዲተር ኦፒኒየንስ አሉ። በነገራችን ላይ ኦዲተሮች በተገዩ መንገድ እያንዳንዱ አክሲዮን ማህበር ላይ ኦፒኒየን ያስቀምጣሉ። ይሄ መስተካከል አለበት ብለው። በኦፒኒየኑ መሰረት የማይስተካከሉ አክሲዮን ማህበራት አሉ። እሱን መሰረት አድርጎ እንዲያስተካከሉ የመደገፍ ስራ መስራት። እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎችን አጠናክሮ በመስራት የተሻለ ውጤት ይመጣል ብለን እናምናለን። ይሄ ኮሚሽን አጠቃላይ የጥረሙስና ትግሉን እንዲያስተባብር በመንግስት ተልኮ ተሰጥቷት የጥረሙስና ትግሉን ለመምራትና ለማስተባበር አቅሙ የፈቀደው ነው ሁሉ ከተባባሪ እና ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ሲያከናውን ቆይቷል የጥረሙስና ትግል ሂደት ነው ሙስና በባህሪው እጅ ጋደገኛ ነው ውስብስብ ነው ተለዋዋጭ ነው ትግሉ ተጀምሯል ትግሉ ተጠራቋል የሚል ህልም ያለው ካለ ስለ ሙስና ምንነት እና ስለ ትግሉ ባህሪ የገባው ነው በእያላም ነው ሙስና ውስብስ ነው ባህሪው የተለያዩ ኃይሎችን የተደራጀ ቅንጅት ይጠይቃል ሂደት ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄ ኮሚሽን ከፍተኛ የሆነ ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል እኛም ውስጣችን سنመለከት አሁን በኢትዮጵያ ነባራይ ሁኔታ በየደረጃ ባለው የበልካም አስተደር ይጦት የሙስና ችግር ዜጎች ለእንግሊዝ ሲዳረጉ ሲፈናቀሉ በርካታ ነገሮች አሉ ኡነት ነው ከዚህ አኳያ የኛ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሲመዘን ከሰራ ነው ያልሰራ ነው ይበልጣል ስለዚህ ውስጣችን በደንብ እንደገና አጠናክረን ትግሉ ለማስተባበር መጠናከር መቻል አለብን የኛ ብቻ መጠናከር አንድ አንድ ስለት ነው በየማመኑ አንድ አንድ ሰት ሰት ኮሚሽኑ ብቻውን ቢጠናከር የፈለጉ አይነት ሟተኞች ስማርት የሚባሉ አንቱ የተባሉ ሟተኞችን 
ቢያደራጅ ብቻው ለየትም አይደርስም በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ያማራር ቁርጠኝነት እንደተባረው ያስፈልጋል ሁለተኛ ህዝቡ ከልቡ ይሄንን የጥረሙስ ስነትግል መደገፍ ያስፈልጋል በፊት ተደረገውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ምንም እንደሌለ አድርጎ ማቅረብ ትንሽ ሚዛኑን የሳተይ ነው እሱን ብዙ በረዛም ባልገባ የሚያውቁና የሚገነዘበ ህዝብ ስለምዳኝ በዛ መልኩኒ ህጋዊ መሰረቱን በተበለከተ ይቅድም በያለው በፊት ኮሚሽኑ አተኩሮ ሰረ የነበረው በፓብሊክ ሰክተር ነው በአዋጅ ቁጥር 833 እዝባር 2007 ወደ ግል ሰክተሮችም ገብተን የገንዘብ ማስጨበጫ ስራ እንድንሰራ የሙስና መከላከል ስራ እንድንሰራ በዚያካብ የሚፋጸሙ ሙስና ወንጀሎች ካሉ እንድንመረመር እንድከሰስ ህጉ ስልጣን ሰጥቷል አክሲዮኖች አከባቢ የሚፈጸሙ ሙስና ብልሹ አስራሮችን የመከታተል የማስተማር የመከላከል አልፎም ለምን ወራ የሚያድ ነገር ካለ እንድንመረመር እንድከሰስ የማድረግ ህጋዊ ስልጣን አለው ስለዚህ ህጉ ግልጽ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚያሻማ ነገር የለም በዚህ መልኩ ብናይ እኛ ጋር አትምጥብን ይሄ ስለ ተባለ ስለ አልተባለ ሳይሆን ህጋዊ መሰረት አለን አቅማችን በፈቀደ ቦታ ዋናው ይያለ የሚያከራክረን እንምጣ እንምጣ አሁን እኛም እሹ እሷ ለምንከራከርበት አግራችን ውስጥ የሙስና ማግኔቲውድ እየሰፋ ነው አዝማም የሚያሳየው ለበሉ እየሰፋ ነው የመልካም አስተዳደር ችግር ስር እየሰደደ ነው እንዴት እናንተ ምን እንደግፋቸው እኔ ችግር እንፍታ ነው እንጂ እሹ ያትምጣና የንምጣ ክርክር አለ የስልጣን ማሳያ ቦታ አይደለም ይሄ ችግሩ የጋራ ነው ችግራችን እንዴት እንፍታ እንዴት እንተጋገዝ በእናንተ እኩል ያለው ጉድለት እንዴት እናንተ የምታውት በተለያዩ አስተጻባ ካላካብ ያለው ጉድለት ደሞ እኛ እንዴት አይተን እንዴት ያይዘን እንወዳለን እንሞትላታልን ብለን በየቦታው ለምን እናጋራት አገር መሞት አሁን በተክባር ነው የቤቱን ቆሻሻ ማንም ሳጠዳ ኢትዮጵያን ይወዳል ነው ብለ ብናገር እዝ ምን እንግሊዝ ስለዚህ እቺ ነገር የምን ወድ ከሆነ ማአት የስራት ክምችት ያለባት ሀገር በህደት ማአት ሊፈትበት የሚገቡ የኢኮኖሚ ችግሮች እና ጉዳ ጉዳዎች ያሉባት ሀገር እኛ ተደማምጠን ሁላችንም ከራሳችን ጀምረን ችግል መፍታት አለብን ብለን የራሳችን አስተዋጽኦ ማበረከት አለብን የምን አቅጣጫ ማያዝመቻል አለብን ይሄንም ሚያዋጣን እናንተም የኛ አቅም ናችሁ ይሄ ተቋሙ የናንተ አቅም ነው የሚል ጽኑ ምነት አለ ስለዚህ መገናኘት መቻል አለብን ብለምን ገሙ ይቆም አንዱ አንዱ ነው የወቀሰ መሄድ አለብ ይሄ ኢትዮጵያን ወደፊት አድርም ጀም ወስዳት መተጋገዝ መቻል አለብን ስለዚህ የግል ሰክተሩን በውስጥ ያለውን ጉድለት ማየት ለማረም ዝግጁ መሆን በፓብሊክ ኢንስቲትዩሽን ያለንኛ ሁሉንም እናስተባብርኛም በውስጣችን ያለውን ጉድለት ማረም ለተሻለ ስራ የራሳችን የማዘጋጀት እና ፓብሊኩን በተደራጀ መንገድ ሞብላይዝ የማድረግ ኃላፊነታችን ታወጥን ምን አልባት አንድ እንኳን በመቀነስ ባይቻል ለውጥ ማምጣት ባንችል ደረጃ በደረጃ ሂደት በሂደት ለውጥ ለማምጣት መትጋት አለብን ቀና ለልስ መስራት መቻል አለብን ከክስ ግለሰቦችን አመጥቶ ከማሰር ማረሚያ ከመወርወር የበለጠ ትልቅ ስራ ማስተማር የሶን ሶፍትዌር መቀየር ነው አመለካከትን መቀየር ነው ወደ ለብነት እጆች ከበዘርጋታቸው በፊት ለለብነት የሚያዘውን ሶፍትዌር መቀየር ነው ለኛ ይሄ ቀላል ነገር ነው የሚመስል ማስተማር አወር ሶሳይቲ መፍጠር ቶይ ኮራፕሽን በምንም አይነት ሁኔታ ቶለረት አላደርግም የሚል ሶሳይቲ መገንባት አሁን ያለው ችግር ከዌ ነው ሁሉ መንግስት ተቋማት ውስጥ ተከላክሉ ብለናል የመከላኪያ ስትራቴጂ ቀርጻን አርሰልጠን ጀምረናል ሁሉ የመንግስት ተቋም የመንግስትን በጀት ያስተዳድራል እያንዳንዱ አክሲዮ እያንዳንዱ ማህበር ከራሱ ነበራው ነታ ተነስተው የሙስና መከላከል ስትራቴጂ እየቀረጸ የራሱን ቤት የሚከላከልበት ራሱን በሚገባ የሚመለከትበት ስራት ለፍጠር ነው እንደ መሸጋግራያችን መድረክ ዛሬ ተጠቀም ነው ስለዚህ ሁሉም በራሱ ደረጃ ግል ሰክተሩን በዛ ጠንክሮ ከሄደ ፓብሊክ ሰክተሩን በዚህ ጠንክሮ ከሄደ የሚባክዶን የሚሽልኩን የመንግስትና የህزب ሀብት እንከላከላል ማለት ነው ከአክሰር ማህበራት አቋያ ለቀጣይ ቀጣጭ አይነ ፕሮፖዝ ማድረገው አንደኛው አክሰር ማህበራት የሚሰበሰቡት የህزب ገንዘብ ሆኖ ማውቅ መቻል አለባችሁ ያ ባላት የህزب ገንዘብ ነው የህزب ገንዘብ ነው የህزب ገንዘብ በአግባቡ ለታለመለት አላማ ማዋዶን ማረጋገጥ ይገባቸዋል በህግ መሰረት መደረጃቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል የህزبውን አላማ ወቆም የግንዛበ ክፍተት በመጠቀም የሚያማልል ነገር የተናገሩ ነገር ግን የተወሰኑ ፍልፍል ያሉ አማራሮች ያብዛኛውን የማህበር አባላትን ገንዘብ ለግል ጥቅማቸው የሚያውሉበት ሁኔታ መቆም መቻል አለበት ይሄ አገርን ማፍረስ ነው አገርን ማፍረስ ነው ስለዚህ ያክሱል ማህበራት ለቆሙላቸው አላማ በትክክል የገንዘብ መዋሉ ማረጋጋት በውስታቸው የግልጽኝነትና የጥያቄነት አسرار ማሰን ይተበቅባቸዋል 
እኛ የምንለው ተደጋግፈን መዳን ለብን አሁን ለእና ሰለጥናለን የተወሰኑ አክሽን ማይበራትን አቅማችን የፈቀደ መጣን እንዴት ሙስና በአክሽን ማይበራችሁ እንዴት እንደምትከላከለው እንዴት እንደምትሰሩ ስልጣን አንሰጣለን የሟ ድጋፍን ሰጣለን እናንተን ለመደገፍ ነው እኛ የምንለው እንጂ እንዴ ተባለው እናንተን የሆነ ነገር አድርገን እድገታችሁን ለማቀጨጭ ወይ አላስፈላጊ ነገር በእናንተ ላይ ለመጫን አይደለም ይሄ የኮሚሽኑ ሐሳብ አይደለም በፍጹም የለም ስለዚህ እኛ የምንፈልገው የግል ሰክተሩም ጣና ማስራ ሰርቶ ፓብሊክ ሰክተሩም ጣና ማስራ ሰራ ሰርቶ የሀገራችን ኢኮኖሚ እንዲያድግ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ነው የምንፈልገው ስለዚህ የሁላችሁም ድርሻ ወሳኝ ነው በዚህ በኩል ትግሉን በማስተባበረገድም እኛም አንዳንድ ተቋቋማቸው ነገሮች እኛም ጠንክረብልን ይዘን የግል ከግል ሰክተሩም ጋር በቅር በሰርተን ያው በእናንተ ውስጥ ያለው ችግር እኛም ምን ይችላል መንገድ እየፈታን አይ ቲንክ ታይዘን ብንሄድ አሁን በሀገራችን ያለ የምታየውን ችግር ደረጃ በደረጃ እየፈታን የምንደበት እድል አለ በአክሲዮን ማህበራት ዙሪያ ላይ ያካሄድ ነው የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችን በስተጠናቋ ለዚህ የተገኛችሁ እንግዶቻችን በሙሉ ከልብና መሰግናለን መልካም